ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാല് ഡിസംബർ പതിനേഴ് തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി നോർത്ത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിഗ്രി ഈസ്റ്റ് ദിശയിൽ ഒരു ന്യൂനമർദ്ദം രൂപം കൊള്ളുന്നു ഡിസംബർ പത്തൊമ്പതിന് ശക്തമായ കാറ്റും പേമാരിയും സൃഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് ന്യൂനമർദ്ദ കേന്ദ്രത്തിന് ചുറ്റും ചുഴറ്റി നിൽക്കുന്ന കൊടുങ്കാറ്റുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം അതായത് ചുഴലി കൊടുങ്കാറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നു രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അത് കൂടിയ വേഗതയിൽ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ദിശ മാറി നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അത് ശ്രീലങ്കയുടെ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സസ് ഹെഡ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വടക്കൻ പ്രവിശ്യയായ വാവുനിയയിലൂടെ കടന്ന് ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യമാക്കി നീങ്ങുന്നു പിന്നീട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് തീയതികളിൽ മണിക്കൂറിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ധനുഷ്കോടിയിൽ ആഞ്ഞടിക്കും തിരമാലകൾ ഏഴ് മീറ്റർ വരെ ഉയർന്നു കണക്ക് പ്രകാരം അന്ന് ധനുഷ്കോടി പട്ടണത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് പേർ മരിച്ചു നൂറ്റി അമ്പതോളം യാത്രക്കാരെ കൊണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പാമ്പൻ ധനുഷ്കോടി പാസഞ്ചർ ഒന്നാകെ ഒലിച്ചുപോയി പട്ടണം മുഴുവനായി ഒറ്റപ്പെടുകയും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യവാസ യോഗ്യമല്ലാത്തതിനാൽ മദ്ര സർക്കാർ ധനുഷ്കോടിയെ ഒരു ഗോസ്റ്റ് ടൗൺ അഥവാ പ്രേത നഗരം ആയി പ്രഖ്യാപിച്ചു തേനി ജില്ലയിലെ കമ്പത്ത് വീഡിയോ എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്കിനി ധനുഷ്കോടിയിലേക്ക് പോയാലോ എന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായത് ആ കാര്യം ഫെബിയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നാൽ പിന്നെ അവളും വരുന്നുണ്ട് എന്നായി എന്നാൽ പിന്നെ നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോകാമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒറ്റയ്ക്ക് വരുമെന്ന് എനിക്കൊരു ഉറപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിറ്റേ ദിവസം അവൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് ബസ് കയറി അങ്ങനെ പെരിന്തൽമണ്ണ തൃശ്ശൂർ അങ്കമാലി പെരുമ്പാവൂർ വന്ന് കോതമംഗലം ഇടുക്കി കട്ടപ്പന വഴി ഇതുവരെ കെട്ടിട്ട് മാത്രമുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ട് ഒരു വലിയ ദൂരം ആദ്യമായി ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് വൈകിട്ട് ഏഴ് മണിക്ക് അവള് കുമളിയിലെത്തി കുമളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ പോയി അവളെ കൂട്ടി പിറ്റേ ദിവസം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വൈകുന്നേരത്തോടെയാണ് രാജ്യത്തെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയങ്ങളിലൊന്നായ ആ വലിയ പാലത്തിൽ എത്തിയത് ഇത് പാമ്പൻ പാലം ദക്ഷിണേന്ത്യയുടെയും ശ്രീലങ്കയുടെയും ഇടയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ രാമനാഥപുരം ജില്ലയിലെ ഒരു ദ്വീപായ പാമ്പൻ ദ്വീപിനെ പ്രധാന കരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പാലമാണ് പാമ്പൻ പാലം തീവണ്ടിപ്പാലവും സമാന്തരമായി തന്നെ സാധാരണ പാലവും ഉണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മീറ്റർ നീളമുള്ള പാമ്പൻ പാലം രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും നീളമുള്ള കടൽപ്പാലമാണ് രാമേശ്വരത്തെ പ്രധാന കരയിൽ നിന്ന് വേർതിരിക്കുന്ന പാക്ക് കടലിടുക്കിന് കുറുകെയാണ് ഈ പാലം പാമ്പൻ ദ്വീപിലെ ധനുഷ്കോടിയും ശ്രീലങ്കയും തമ്മിലുള്ള സാമീപ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞതാണ് ഇവിടെ പാല നിർമ്മിക്കാൻ ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് പ്രചോദനമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാല് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് പാല നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് കപ്പലുകൾക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടതിനാൽ നടുഭാഗം കപ്പൽ ചാലിന്റെ രീതിയിൽ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കുമായി ഉയർത്തി മാറ്റാവുന്ന രീതിയിലാണ് പാലം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തത് നിർമ്മിച്ച കാലഘട്ടം നോക്കുമ്പോൾ അത്യാധുനികം എന്ന് തന്നെ വിളിക്കണം ഈ സംവിധാനത്തെ ലണ്ടനിൽ വെച്ച് നിർമ്മിച്ച ഭാഗങ്ങൾ ഇവിടെ എത്തിച്ച് കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത് പാലം യാഥാർത്ഥ്യമായതോടെ ധനുഷ്കോടി വരെ തീവണ്ടി സർവീസ് ആരംഭിച്ചു അവിടുന്ന് ശ്രീലങ്കയിലെ തലൈമന്നാറിലേക്ക് നിരവധി ഫെറി സർവീസുകളും വന്നു തലൈമന്നാറിൽ നിന്ന് ശ്രീലങ്കയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോയിലേക്ക് കണക്ഷൻ ട്രെയിനുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു 
അങ്ങനെ ഒറ്റ ടിക്കറ്റിൽ കോട്ടയത്ത് നിന്നും കോയമ്പത്തൂരിൽ നിന്നുമെല്ലാം കൊളംബോ വരെ പോകാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് അതോടെ മൂന്ന് ഭാഗവും കടലിനാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുകയും ധനുഷ്കോടിക്ക് ഒരു ആധുനിക നഗരത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭാവങ്ങളും കൈവരികയും ചെയ്തു അറുപത്തിനാലിലെ ചുഴലിക്കാറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ഒഴികെ പാലത്തിൻ്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളെ കാര്യമായി തന്നെ നശിപ്പിച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായ മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് പിന്നീട് ഈ പാലം പുതുക്കി പണിതത് ദൂരെ കടലിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ കാണാം താഴെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുടലുകളും ഒരു ഭാഗത്ത് വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഉണക്കാനിട്ടിരിക്കുന്ന മീനും അവസാനിക്കാൻ പോകുന്ന ദിവസത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ജീവിത തിരക്കുകളും കണ്ടെത്തപ്പെടുക്കും നേരം ഇരട്ടി തുടങ്ങി ഞങ്ങൾ ഓയോ വഴി രാമേശ്വരത്തിൽ റൂം ബുക്ക് ചെയ്ത് അവിടെ താമസിച്ചു പിറ്റേന്ന് കാലത്ത് ധനുഷ്കോടിക്ക് പുറപ്പെട്ടു ധനുഷ്കോടി ഐതിഹ്യവും ദുരന്തവും ഭക്തിയും കെട്ടുപണഞ്ഞ ധനുഷ്കോടി ഇന്ന് പ്രേതനഗരം എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ടായിരുന്ന തുറമുഖ പട്ടണം മീൻ പൊരിച്ചു വിൽക്കുന്ന കടകൾ ചെറിയ ഹോട്ടലുകൾ കടലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ശംഖും മറ്റും ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച അലങ്കാര വസ്തുക്കളും ആഭരണങ്ങളും ഒക്കെ വിൽക്കുന്ന കടകൾ ഇവയെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓലമേഞ്ഞ അല്ലെങ്കിൽ തകരശീറ്റിട്ട കുറെ കുടിലുകൾ മാത്രമേ ഇന്നിവിടെ കാണാൻ പറ്റൂ രണ്ട് മീൻ വാങ്ങി കഴിച്ച് ഞങ്ങൾ അവിടേക്ക് ഒന്ന് ചുറ്റി നടന്ന് കണ്ടു ഒരു ജനതയുടെ സ്വപ്നങ്ങളും സന്തോഷങ്ങളും നാടും വീടും കുടുംബവും ജീവനും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട ദുരന്തം ബാക്കി വെച്ചത് കാണാൻ ആ കുടലുകൾക്ക് പുറകിലേക്ക് നടന്നു ഇവിടെയാണ് ഒരുപാട് പേർ വിദ്യാഭ്യസിച്ച സ്കൂളും വലിയൊരു ആശുപത്രിയും പോസ്റ്റ് ഓഫീസും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിത് മണൽക്കൂനകളിൽ അവിടവിടെ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുറെ കൽപ്പടവിൻ്റെ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമായി അവശേഷിക്കുന്നു
കുറച്ചപ്പുറത്തോട്ട് മാറി റോഡിന്റെ എതിർവശത്തായിരുന്നു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നിലനിന്നിരുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പാളത്തിലൂടെ ഈ സ്റ്റേഷനിലെ കടുക്കാറായപ്പോഴാണ് നൂറ്റമ്പത് മനുഷ്യരെയും കൊണ്ട് വന്നൊരു തീവണ്ടിയെ കാറ്റെടുത്ത് കടലിലേക്ക് എറിഞ്ഞത് ധനുഷ് കോടിയെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ കുറിപ്പുകളിലും ആകാശത്തേക്ക് കണ്ണുന്നിട്ട് ധ്യാനത്തിലിരിക്കുന്നൊരു പള്ളിയെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് ദുരന്തം തകർത്തെറിഞ്ഞിട്ടും തോൽക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ കാറ്റിനോട് മല്ലടിച്ചു നിൽക്കുന്ന വിശുദ്ധ അന്തോനിയസിന്റെ പള്ളി ആരും ബലിയർപ്പിക്കാനെത്താത്ത അൾത്താര വിവിധ തരത്തിൽ ചിത്രങ്ങളെടുക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾ കൈയടക്കിയിരിക്കുന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വന്നപ്പോൾ കണ്ട അത്രയും ചുമരുകൾ ഇപ്പോൾ കാണാനില്ല ഉപ്പുകാറ്റേറ്റ് ഓർമ്മകളിലേക്ക് അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പോർച്ചുഗീസുകാർ നിർമ്മിച്ച ഈ പള്ളി ഇനിയും അഞ്ച് കിലോമീറ്ററോളം പോയാലാണ് ഈ ദ്വീപിൻ്റെ അവസാനമായ അരിച്ചൽ മുനൈ മുമ്പ് നടന്നും മണലിൽ പുതയാതിരിക്കാൻ ചക്രത്തിൽ നിന്നും ഉയർത്തി പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയ വാനുകളിലുമൊക്കെ ആയിരുന്നു ആളുകൾ അരിച്ചൽ മുനയിലേക്ക് പോയിരുന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്താണ് ദേശീയപാത അവിടം വരെ നീട്ടിയത് ഇരുവശങ്ങളിലെ രണ്ട് കടലുകൾക്ക് നടുവിലൂടെ നേർരേഖ പോലെയുള്ള റോഡിലൂടെ സ്വന്തം വാഹനത്തിലും രാമേശ്വരത്തു നിന്നും കിട്ടുന്ന ബസ്സിലും ഇപ്പോൾ അരിച്ചൽ മുനയിലെത്താം ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ശിവപ്രതിഷ്ഠ നടത്തി എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് രാമേശ്വരം രാമന്റെ ഈശ്വരൻ വാണരുളുന്ന ദേശം എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ഈ പ്രദേശത്തിന് രാമേശ്വരം എന്ന പേര് വന്നു ഹിന്ദു വിശ്വാസ പ്രകാരം പ്രധാനപ്പെട്ട തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഇവിടം മഹോതദി എന്ന ബംഗാൾ ഉൾക്കടലും രത്നാകരം എന്ന ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രവും സന്ധിക്കുന്ന ധനുഷ്കോടിയിൽ മുങ്ങിക്കുളിച്ചാൽ മാത്രമേ കാശി യാത്രയുടെ ഫലം സമ്പൂർണമായി ലഭിക്കൂ എന്നാണ് വിശ്വാസം രണ്ട് ഭക്തർ സങ്കല്പ സ്നാനം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അരിച്ചൽ മുനയിലെത്തിയത് വൃത്താകൃതിയിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് റോഡ് അവസാനിക്കുക ഇവിടെ നിന്നാണ് രാമസേതു ആരംഭിക്കുന്നത് നാടയുടെ ആകൃതിയിൽ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി ശ്രീലങ്കയിലെ മാന്നാർ ദ്വീപ് വരെ നീണ്ടുകിടക്കുന്ന ചുണ്ണാമ്പുകല്ലുകൾ കൊണ്ടുള്ള ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ് രാമസേതു ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന് പുറത്ത് ഈ പ്രദേശം ആഡംസ് ബ്രിഡ്ജ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ മഹാപുരാണമായ രാമായണത്തിലാണ് ആദ്യമായി രാമസേതു എന്ന പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
ലങ്കാധിപതിയായ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സീതയെ വീണ്ടെടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ലങ്കയിലേക്ക് കടക്കാനായി രാമൻ വാനരസേനയുടെ സഹായത്തോടെ തീർത്ത പാലമാണ് രാമസേതു എന്നാണ് ഐതിഹ്യം രാമസേതുവിൻ്റെ പണി തുടങ്ങിയപ്പോൾ രാമൻ തൻ്റെ ധനുസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ധനുസിൻ്റെ അറ്റം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണത്രേ ധനുഷ്കോടി എന്ന പേര് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഈ അറ്റം ദ ഡെഡ് എൻഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പത്തിരുപത് കിലോമീറ്റർ അടുത്താണ് ശ്രീലങ്ക നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരൊറ്റ ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ നമ്മുടെ കോട്ടയത്ത് നിന്ന് പോലും തീവണ്ടികളും ഫെറിയും കയറി ശ്രീലങ്കയുടെ വ്യാവസായിക തലസ്ഥാനമായ കൊളംബോ വരെ എത്താവുന്ന തരത്തിൽ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതുകൂടി ആലോചിക്കുമ്പോഴാണ് ചുഴലിക്കാറ്റ് താണ്ഡവമാടുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എത്രമാത്രം ആയിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക അരിച്ചൽ മുനമ്പ് വരെ ദേശീയപാത നീട്ടിയതോടെ ഇങ്ങോട്ടുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും സഞ്ചാരികളുടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത് നൽകുന്നവരും ദൂരെ കടലിനപ്പുറം കാണുന്ന പാറക്കപ്പുറത്തുള്ള കറുപ്പ് നിറം രാമൻ നിർമ്മിച്ച പാലത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറിയ ടെലിസ്കോപ്പ് വെച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്ന കച്ചവടക്കാരും അത് കാണാൻ നിൽക്കുന്ന വിശ്വാസികളും എല്ലാവരെയും കൊണ്ട് തിങ്ങി നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ മുനമ്പ് ഒരു മണിക്കൂറിലധികം അവിടെ ചെലവഴിച്ച് ഞങ്ങൾ മടങ്ങുമ്പോൾ ദുരന്തം അവശേഷിപ്പിച്ച വേറെ ചില നഗരാവശിഷ്ടങ്ങൾ കൂടി കണ്ടു ഒരിടത്ത് പൊരുവയലിൽ നിന്നൊരു ആശ്വാസത്തിനായി ഒരു ചെറിയ തണലിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഒരു അണ്ണൻ വിശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സർക്കാർ തന്നെ പ്രേതനഗരമായി പ്രഖ്യാപിച്ച ഇവിടെ അഞ്ഞൂറോളം മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾ കുടിലുകെട്ടി താമസിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അണ്ണൻ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് ഇതാണ് മാലേ അക്ക മൂന്ന് മക്കളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയായ ഭർത്താവുമൊത്ത് ഈ കുടിലിലാണ് താമസിക്കുന്നത് സർക്കാർ വാസയോഗ്യമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാലും മീൻ പിടിക്കൽ അല്ലാതെ മറ്റൊരു തൊഴിലും അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഇവർക്കിവിടെ താമസിച്ചേ മതിയാകൂ രാമേശ്വരത്ത് മറ്റൊരു ചെറിയ വീടുണ്ട് മറ്റു പലരെയും പോലെ ഇവർക്കും കുടിവെള്ളം എവിടുന്നാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അക്ക ഞങ്ങളെ അവരുടെ കുടിലിൻ്റെ പിൻവശത്തെ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുപോയി ഓ അവര് വന്നതിനാൽ 
രണ്ട് കടലുകൾക്ക് നടുവിൽ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ അതും മണൽ പ്രദേശമായ ഇവിടെ ഈ ചെറിയ കുഴിയിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് രസമില്ലാത്ത ശുദ്ധജലം ലഭിക്കുന്നു എന്നത് ശരിക്കും അത്ഭുതമായിരുന്നു ശ്രീരാമനാൽ പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട ഭൂമി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയെന്നാണ് ഇവിടുത്തുകാരുടെ വിശ്വാസം വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന ശേഷം അക്ക ഞങ്ങൾക്കൊരു കഷ്ണം കല്ല് കാണിച്ചു തന്നു ഒരു വെളുത്ത കല്ല് ശ്രീരാമൻ പാലം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ താഴ്ന്നു പോകില്ല നേരത്തെ കണ്ട ധനുഷ്കോടിയിലെ പഴയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിസരത്തുള്ള ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇത്തരമൊരു കല്ല് ഒരു ചെറിയ ടാങ്കിലിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈകൊണ്ട് എത്ര താഴ്ത്തിയാലും അത് വീണ്ടും പൊങ്ങി വരും അക്ക പിന്നെ അവരുടെ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന അയൽവാസികളൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചു തന്നു അവരോടൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നപ്പോൾ അക്കയുടെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന മകൻ വന്നു കുറച്ചു നേരം അവിടെ ചിലവഴിച്ചിട്ട് രണ്ടു പേരോടും യാത്ര പറഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടു കൂടി അവിടെ നിന്നിറങ്ങി I used to say where there is righteousness in the heart there's beauty in the character where there is beauty in the character there is harmony in the home where there is harmony in the home there is order in the nation when there is order in the nation there's peace in the world where is a starting point where there is righteousness in the heart beauty in the character harmony in the home and the order in the nation peace of the world all are in one of the other is coming so where we start we start the righteous life 12 bar 7 mosque street rameshwaram enna veetilekana naal maniyode njangal ettiyathu dhanushkodi rameshwaram yathrakkulla boatukal vaadagakku kodukuna tholil cheyidirna jainul abidin deyum aisha meedeyum ilaya putranai janichu indian rashtrapati padavil ettiya apj abdul kalam ede veedu taalthe nila maatram ayirunnu palaya veedu അവിടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നൂറ് വയസ്സിന് മുകളിൽ പ്രായമുള്ള സഹോദരൻ താമസിക്കുന്നതിനാൽ അങ്ങോട്ട് ആർക്കും പ്രവേശനമില്ല മുകളിൽ ഒന്ന് രണ്ട് നിലകളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളും ഓർമ്മക്കായുള്ള വസ്തുക്കളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചെറിയ പ്രതിമകളും ഒക്കെ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ബഹുമതികളും മറ്റും ഒക്കെ അവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹൗസ് ഓഫ് കലാമിൽ നിന്നിറങ്ങി ഒരു പകലിൻ്റെ രാമേശ്വരം കാഴ്ചകൾ അവസാനിപ്പിച്ച് ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി
ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ട്സ് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ